നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മള് ഡയറക്ട് ടാക്സേഷൻ പേപ്പറിൽ ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ ടി ഡി എസ് എന്താണ് ടി ഡി എസ് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്ട് ടാക്സ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് എന്താണ് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രാജ്യം നമുക്ക് തരുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ബിസിനസ് നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നതും ഈ പറയുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസും ഒരുപാട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻകം വേണ്ട അപ്പൊ ആ ഇൻകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ താമസിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അതേഴ്സിന്റെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുമാനം മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് ടാക്സ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഒരുക്കി തരുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് വേണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ പബ്ലിക്കിന്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാക്സ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ടാക്സിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ടി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടാക്സ് കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വേറൊരു വിധത്തിലാണെന്ന് മാത്രമേ എന്താ എന്തായാലും ഈ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കാശ് കയ്യിൽ കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് കാശ് കയ്യിൽ കിട്ടിയിൽ നിന്ന് കണക്കൊക്കെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര രൂപ ടാക്സ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടയ്ക്കാനുണ്ടെന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് അഞ്ച് ഹെഡിലൂടെ നമുക്ക് ഇത്ര ഇങ്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണോ ടാക്സ് റേറ്റേഴ്സ് ലാബ് പ്രകാരമാണോ അതോ ബിസിനസ് പ്രൊഫഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രദർ സോഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പ്രകാരം ആ ടാക്സ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കവേഡ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഇത്ര രൂപ ടാക്സ് കൊടുക്കണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് നിർബന്ധമാണ് ഇത്ര രൂപ നമുക്ക് അതിന്റെ ലിമിറ്റും പ്രൊവിഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അപ്പോ ഈ ടാക്സ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണ് ആരാണ് ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പക്ഷെ ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് നമ്മുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നപ്പോ ഞാനൊരു എംപ്ലോയി ആണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ആ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശമ്പളാണ് സാലറിയാണ് എന്റെ ശമ്പളം സോറി സാലറിയാണ് എന്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇൻകം ആരാ തരുന്നത് എന്റെ എംപ്ലോയർ ആണ് എനിക്ക് തരുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ എംപ്ലോയർ അല്ല അതിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ആരാ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഞാൻ അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്റെ വരുമാനത്തിന് ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് ഞാൻ ആ സ്പെസിഫിക് ലിമിറ്റിലൊക്കെ എന്റെ ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കുറയാൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ചിലപ്പോൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ആരാ എന്റെ പെയർ അതായത് നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ അപ്പൊ എംപ്ലോയർ ആണ് എന്റെ വരുമാനം എന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മള് നീ നിന്റെ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോ ആ ശമ്പളത്തിന് നീ ഇൻകം ടാക്സ് അടക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ശമ്പളത്തിന് കുറച്ച് പൈസ എടുത്തിട്ട് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടക്കുക അപ്പൊ നീ എന്തായാലും അടക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ എംപ്ലോയറെ അവന് നീ ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവൻ എന്തായാലും അവന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് തരണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവൻ തരേണ്ട കാശ് നീ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് തരിക ഗവൺമെന്റിലേക്ക് തരിക ഓക്കെ അപ്പോ ആ റവന്യൂ ജനറേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് റവന്യൂ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഈസി ആയ
നീ അവന്റെ ആ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഗവൺമെന്റ് അടയ്ക്കുക അപ്പൊ അതിനൊരു വിരോധാഭ്യാസ അല്ലെ ഇൻകം റെസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻകം അവന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അതാണ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ല അപ്പോ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻകം ഓരോരുത്തർക്ക് ഉണ്ടായി വരും അതായത് ഇപ്പോ സാലറി ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം വരും ചിലപ്പോ കമ്മീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം വരും ചിലപ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻകം വരും അപ്പോ ആരാണ് ടി ഡി എസ് പിടിക്കേണ്ടത് ഇൻകം റെസീവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഇൻകം ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി ഓക്കെ പേ ആവ് ഓക്കെ അപ്പോ അത് ഓരോ കാര്യത്തിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇത്ര രൂപ നമ്മൾ ടി ഡി എസ് പിടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എത്ര രൂപയാണ് ടി ഡി എസ് പിടിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ടി ഡി എസ് പിടിക്കേണ്ടത് ആ ടി ഡി എസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പേ ചെയ്ത വ്യക്തി അതായത് ടി ഡി എസ് പിടിച്ച വ്യക്തി എന്തൊക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഫോമിലൊക്കെയാണ് ആ റിക്വസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടി ഡി എസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഗവൺമെന്റ് അടയ്ക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ടി ഡി എസിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്തിനെ ടി ഡി എസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു ആള് ഒരാൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് സാലറി സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ടി ഡി എസ് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ടി ഡി എസ് ഓൺ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് സാലറി സാലറി പേ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടി ഡി എസ് പിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ വാരിയസ് പ്രൊവിഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ടി ഡി എസ് ഓൺ സാലറി അത് സെക്ഷൻ വൺ നയന്റി ടു ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടി ഡി എസ് ഓൺ സാലറി പറയുന്നത് അത് എന്താണ് സെക്ഷൻ വൺ നയന്റി ടു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആരാണ് ഇവിടെ പേയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പേയർ എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരു എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന്റെ സാലറി എന്ന് പറയും പേയർ ആരായിരിക്കണം ആരാ പേ ചെയ്യുക എംപ്ലോയർ ആണ് ഇനി എംപ്ലോയർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേണമെന്നുണ്ട് എംപ്ലോയർ ആര് വേണമെങ്കിൽ ആവാം ആരാവാം ഒരു സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആവാം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആവാം അല്ലെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ ഓക്കെ ഇനി ആർക്കാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് പേയ് പേയ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എംപ്ലോയി ആയിരിക്കും ഓക്കെ എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയി ഇനി പേയ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് റെസിഡന്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നോൺ റെസിഡന്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ടാക്സ് പിടിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ യാതൊരു വിധ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല റെസിഡന്റ് ആയാലും നോൺ റെസിഡന്റ് ആയാലും പേയ് എന്ത് ചെയ്യണം സോറി പേയർ എംപ്ലോയർ സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ ടാക്സ് പിടിക്കും ഇനി എത്ര രൂപയാണ് ടാക്സ് പിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എത്ര രൂപ നമ്മളിപ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അല്ലെ സാലറി കൊടുക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ട ടി ഡി എസ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ടി ഡി എസിലും ഒരു റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇത്ര ശതമാനം ഒക്കെ പക്ഷെ സാലറി അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണ് സാലറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ആസ് പെർ സ്ലാബ് റേറ്റ് ആണ് സ്ലാബ് റേറ്റ് പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ടി ഡി എസ് പിടിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതില് സെക്ഷൻ സോറി സെക്ഷൻ വൺ നയന്റി ടു ടി ഡി എസ് പേയ്മെന്റ് ഓൺ സാലറി ഓക്കെ സ്ലാബ് റേറ്റ് സ്ലാബ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ആ വരുമാനത്തിന്റെ സ്ലാബ് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സാലറിയുടെ നമ്മൾ എമൗണ്ട് നോക്കിയിട്ട് എത്ര രൂപയാണോ ടാക്സ് അങ്ങനെ അടയ്ക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് പിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരാള് ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് എത്ര ടി ഡി എസ് പിടിക്കണം എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞൊരു എം
അപ്പൊ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എത്ര രൂപ ടാക്സ് വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നിങ്ങളതൊക്കെ പഠിച്ച് പുലികളായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് പറയാം ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം വരെ മില്ലാണ് ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ടു അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ നമുക്ക് എന്താണ് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പൊ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ബാക്കി അഞ്ച് എബൌ ടെൻ ലാക്ക് വരെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് എത്ര വരും അഞ്ച് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇന്റു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം രൂപ ഓക്കെ ഇതുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈസ് ഒരു ഫോർ പെർസെന്റേജ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പോ വൺ ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് സോറി നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ സോറി 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 വെരി സോറി നമുക്ക് നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കണം ഐ ഫോർ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിന് ഒരു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കുറച്ചു അപ്പൊ എത്രയും നയൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് സാലറി ഒക്കെ പഠിച്ച് മുടക്കന്മാരെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തിരിയാൻ പാടില്ലോ ഓക്കെ നയൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ നയൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡിന് സാലറി ടാക്സ് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നയൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ ബാക്കി നാല് പത്താണ് നാല് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തിമ്മ ഇരുപത് ശതമാനം എൺപത്തി രണ്ടായിരം ഓക്കെ ഇതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആർ ഇസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് അതിമ്മ ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വന്നു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടാക്സ് ആരെ അടക്കേണ്ടി വരിക നമ്മുടെ ഈ വ്യക്തി അടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക എംപ്ലോയി സോ ഇതാണ് ആര് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് പിടിക്കേണ്ടത് എംപ്ലോയർ ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് പിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോ എത്ര രൂപ ടി ഡി എസ് പിടിക്കണം മന്ത്ലി ആണ് ടി ഡി എസ് പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു വർഷം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റി ആണ് ടി ഡി എസ് പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു മാസം എത്ര ആയിരിക്കും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പൊ എത്ര എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് പെർ മന്ത് ഇവന് സാലറി കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് പിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഇതാണ് നോർമലി ഒരു എംപ്ലോയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന വരുമാനം ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ചു അപ്പൊ നെറ്റ് ടാക്സിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആ നയൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ ഒരു സ്ലാബ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നയൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് വാണ്ടു അപ് ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നു അതായത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മേ അഞ്ച് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ അഞ്ച് ലക്ഷം ടു ടെൻ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ഇല്ല നമുക്ക് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ അപ്പൊ നാല് പത്ത് മേ നാല് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഇൻറ്റു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എൺപത്തി രണ്ടായിരം എൺപത്തി രണ്ടായിരം പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ടോട്ടൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അഞ്ഞൂറ് അതുപോലെ ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈസ് കൂട്ടിയപ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റി അതൊരു വർഷത്തെ ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോ മാസമായിട്ട് പിടിക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് നമ്മൾ എൺപത്തി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറാണ് നമ്മൾ പെർ മന്ത് ടി ഡി എസ് പിടിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നോർമലി ഒരു എംപ്ലോയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ എംപ്ലോയി ഉണ്ടല്ലോ എംപ്ലോയി പറയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് വേറെ അതർ സോഴ്സ് വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ സോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഫൈവ് ഹഡിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ നമ്മുടെ പി ജി ബി പി അതർ സോഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വരുമാനങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ
ഈ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പോരാ പ്ലസ് എന്ത് വേണം ആൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമാനുണ്ട് അപ്പൊ അതർ സോഴ്സ് വരുമാനുണ്ട് പ്ലസ് ഒരു പി ജി പി പിയുടെ വരുമാനമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വരുമാനമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ആൾ എത്ര ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാനായി അല്ലാതെ ആൾ എംപ്ലോയർ ആണ് ആൾ സാലറി മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതുമ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ടി ഡി എസ് പിടിച്ചാ പോരാ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എംപ്ലോയി സോറി എംപ്ലോയർ ഷാൽ കൺസിഡർ ദ അതർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി ഇഫ് ഫർണിഷ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയി ഇൻ ഫോം നമ്പർ ട്വൽവ് ബി ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് എന്താ ഇവന്റെ സാലറി നമ്മൾ നേരത്തെ സാലറി ഡിഡക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ ഇൻകം കണ്ടു ഇനി നമുക്കൊരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പി ജി ബി പി എന്ന് ഇവന് കുറച്ച് വരുമാനമുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇങ്ങനെ വരുമാനമുണ്ടെന്ന് പറയാണ് അപ്പോ ഇനി എംപ്ലോയർ എത്ര ടാക്സ് പിടിക്കണം എന്ന് കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതൊക്കെ കൂട്ടണം അതായത് നയൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് ടു ലാക്ക് അപ്പൊ എത്രയായി ട്വൽവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയി അവന്റെ വരുമാനം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി മേ ടാക്സ് കാണല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി മേ ടാക്സ് കാണായിട്ട് വരും അപ്പൊ എത്ര രൂപ വരും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി മേ ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് നമ്മുടെ പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ ലിമിറ്റ് കണ്ടു അപ്പൊ അഞ്ച് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ട്വന്റി പെർസെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി മേ മൂന്ന് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം അപ്പൊ അറുപത്തി മൂവായിരം രൂപ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടാക്സ് അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എത്ര വന്നു നമുക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് അത് ഫോർ പെർസെന്റേജ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വന്നു വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ല സോറി എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ട്വന്റി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ട്വന്റി ഇതാണ് നമ്മൾ ആനുവലി അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് പക്ഷെ നമ്മൾ മന്ത്ലി ആണ് സാലറി കൊടുക്കുന്നത് മന്ത്ലി എത്ര പിടിക്കേണ്ടി വരും ഇത് മേ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പൊ എത്ര പിടിക്കണം പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് പെർ മന്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ടി ഡി എസ് എംപ്ലോയർ സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ എത്ര പിടിക്കണം പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പി ജി ബി പി ഒക്കെ ഇവ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ എംപ്ലോയർക്ക് അറിയില്ലോ എത്ര രൂപയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോ ഇനി പറയാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ അതർ ഇൻകത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് ഹെഡുകളും കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണാണ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടിട്ട് അതല്ല നമ്മുടെ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം അല്ലേ അത് കുറെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോ ഈ അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് ഈ എംപ്ലോയി അതർ സോഴ്സ് ഇൻകം നമ്മൾ ട്വൽവ് പി ലെ എംപ്ലോയർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അതർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിന്റെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വാരിയസ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്ന പരിപാടി വാരിയസ് ഡിഡക്ഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ആർക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എംപ്ലോയർക്ക് കൊടുക്കാന്ന പറയണേ ഓക്കെ അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ എൽ ഐ സി പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്കൽ ക്ലെയിം മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടുന്നത് എൽ ഐ സി പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്ഷൻസ് ഐ ടി സി ടു ഐ ടി യു നമുക്ക് കുറെ ഒരുപാട് ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടില്ലോ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എംപ്ലോയർക്ക് കൊടുക്കാം സോ അപ്പൊ എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പന്ത്രണ്ട് പത്തൊമ്പത് ചെയ്യരുത് അതും എന്ത് ചെയ്യാം ലെസ് ഡിഡക്ഷൻസും കൂടി ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ടാക്സിബിൾ ഇൻകം കാണാൻ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പത്തൊമ്പത് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വ
അതായത് ഓൺലി ഇൻകം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സാലറിയുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഐ ടി ആറിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോ ഞാൻ ചെയ്യില്ല ആര് എംപ്ലോയർ ചെയ്യില്ല അപ്പോ അതർ ഇൻകത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇൻകം മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഉടൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലോസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആര് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എംപ്ലോയർ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അവിടെ ചെറിയൊരു കല്ലുകടി ഉണ്ട് ഇതാണ് കല്ലുകൾ ലോസ് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കില്ല എന്നില്ല എന്തെടുക്കാം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലോസ് മാത്രം നമുക്ക് എന്തിലെടുക്കാം ഈ എംപ്ലോയർ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോ നമ്മുടെ അതർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആണ് സാലറി ഓക്കെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ആണ് പി ജി ബി പി ഇൻകം ആണ് ഓക്കെ ശരി പക്ഷെ പി ജി ബി പിയുടെ രണ്ട് ലക്ഷം ലോസ് ആണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഏയ് അപ്പൊ അത് പള്ളിയെ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി അതോടെ നമ്മൾ എടുക്കില്ല ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു ലക്ഷം ലോസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എന്തോ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ സാലറിയുമായിട്ട് ഏത് ലോസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലോസ് മാത്രമേ എംപ്ലോയർ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുള്ളൂ പി ജി ബി പിയുടെ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയാൽ ലോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ കാര്യമില്ല എന്നാ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാ അതർ ഇൻകംസും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എംപ്ലോയർക്ക് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എംപ്ലോയർ കാൽക്കുലേഷനിൽ വരുത്തില്ല പക്ഷെ ഏത് ലോസ് എടുക്കും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലോസ് എടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ ഗോഡ് ഇറ്റ് അടുത്തത് അപ്പൊ ലോസ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇൻകം ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ ഡിഡക്ഷൻസും കിട്ടുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതർ സോഴ്സ് വരുമാനങ്ങളിൽ ലോസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എക്സെപ്റ്റ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലോസ് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അതിലൊരു പോയിന്റ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്യൂസിറ്റ്സിന്റെ ഒരു സംഭവമാണ് നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്യൂസിറ്റ്സ് നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്യൂസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാല് ഇപ്പോ നമുക്ക് കാശായിട്ട് തരാതെ എംപ്ലോയർ വല്ല കാറോ വീടോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കോ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തരിക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാലറിയുടെ ഒപ്പം അതും കൂടെ കൂട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളം നമ്മൾ എൺപതിനായിരം അല്ല പറഞ്ഞത് എൺപതിനായിരം പ്ലസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇത് കാശായിട്ട് ഉറപ്പിയായിട്ട് കൊടുക്കണേ ഇനി ഇതിന്റെ അപ്പൊ ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്യൂസിറ്റ്സും കൊടുക്കേണ്ട ആള് ഭീകരനാണ് അപ്പൊ എത്ര ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ആളുടെ ശമ്പളം അപ്പോ ഇങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്താണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കുറച്ചും കൂടെ ബെനഫിറ്റ് നീ ഇരുന്നോട്ട് അയച്ചിട്ട് ചെയ്താണ് പക്ഷെ സാലറിയിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും പത്ത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിന് ആര് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ എംപ്ലോയി ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടായിട്ട് വരും അപ്പൊ എംപ്ലോയർ പറയാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ടാക്സ് ഞാൻ അടക്കും ആരെ നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്യൂസിറ്റ്സ് നിനക്ക് തന്നതിന്റെ പേരിൽ നിനക്ക് എത്ര രൂപയാണോ ടാക്സ് കൂടുന്നത് ആ ടാക്സ് ഞാൻ അടച്ചോളാം ആരെ എംപ്ലോയർ അടച്ചോളാം എന്നാ പറയണേ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക പത്ത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആയി നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാലറി ടോട്ടൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ചു അപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോ പത്ത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം റുപ്യ നമ്മുടെ സാലറി പത്ത് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ ഈ സാലറി ഇനി ഇതുമ്പോ നമ്മൾ ടാക്സ് കാണാണ് അപ്പൊ ടാക്സ് കാണുമ്പോ എത്ര രൂപ വരും പത്ത് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ഒരു പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് പതിനായിരം ഇൻറ്റു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഒരു മൂവായിരം രൂപ അപ്പൊ ഇതുമ്പോ നമ്മൾ ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് മൂവായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് പതിനഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത് ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ
അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത് ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് ലക്ഷത്തി പത്ത് ഒരു നൂറ് സോറി പത്ത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ടോട്ടൽ ടാക്സ് പത്ത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു അതിൽ എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്യൂസിസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടത് അപ്പൊ എത്ര വരും പത്ത് ലക്ഷത്തി സോറി വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് വൺ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടെൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡില് എത്ര രൂപയാണ് നമ്മുടെ നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്യൂസിസ് ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് അപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ അപ്പൊ നോൺ മോണിറ്ററി ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ ഏതില് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത് ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപതില് പതിനൊന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് ആരടക്കേണ്ടത് എംപ്ലോയർ അടക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് വൺ ട്വന്റി മൈനസ് പതിനൊന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പൊ എത്ര വന്നു വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ആരടക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ എംപ്ലോയി അടക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഈ പതിനൊന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് എംപ്ലോയർ ഇത് എംപ്ലോയി അടക്കണം അപ്പൊ എംപ്ലോയി അടക്കേണ്ട ടാക്സ് അല്ലേ ടി ഡി എസ് പിടിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ടി ഡി എസ് പിടിക്കുമ്പോ അപ്പൊ എത്ര പിടിക്കണം വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിന്റെ പന്ത്രണ്ടോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പിടിച്ചാൽ മതി നയൻ സീറോ സിക്സ് സിക്സ് ഓക്കെ നയൻ സീറോ സിക്സ് സിക്സ് അപ്പോ പെർ മന്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് രൂപ പെർ മന്ത് ആരുടെ എന്ന് ടി ഡി എസ് വിളിച്ചാൽ മതി എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിയുടെ എന്ന് ടി ഡി എസ് വിളിച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ആണ് ആ ടോട്ടൽ ടാക്സിൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്യൂസിസിന്റെ ടാക്സ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എംപ്ലോയിയുടെ എന്ന് പിടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എംപ്ലോയർ അടയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ആയപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്യൂസിന്റെ ടാക്സ് കുറയ്ക്കുക ബാക്കിയുള്ള ടാക്സ് ആരടയ്ക്കുക നമ്മൾ എംപ്ലോയി അടയ്ക്കാൻ പറയാ അപ്പൊ അതും വരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ടി ഡി എസ് കാണാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇനി എംപ്ലോയർ അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ പാടില്ല അതായത് എംപ്ലോയി അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് എംപ്ലോയർ അടയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ബെനഫിറ്റ് ആർക്ക് കൊടുക്കണ പോലെയാണ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കണ പോലെയാണ് അത് നോർമലി ടാക്സ് നമ്മുടെ സാലറിയിൽ കൂട്ടണമെന്നാണ് പറയാ പക്ഷെ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൻ ടെൻ സി സി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ പ്രകാരം ഈ നോൺ മോണിറ്ററി ടാക്സ് ബോൺ ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ആരുടെ സാലറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അപ്പൊ സെക്ഷൻ ടെൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയിൽ എന്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയർ നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്യൂസിസിന് ടാക്സ് അടക്കുന്ന ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ കൺസിഡറേഷന് ടാക്സ് ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എംപ്ലോയർക്ക് ഇതൊരു ചെലവാണല്ലോ ഇത് നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്യൂസിസ് കൊടുക്കുന്നതും ഒരു ചെലവ് അതിനുവേണ്ടി ടാക്സ് എംപ്ലോയർ അടക്കുന്നതിന് പകരം സോറി എംപ്ലോയി അടക്കുന്നതിന് പകരം എംപ്ലോയറിനെ അടക്കുന്നു അതും ഒരു ചെലവാണ് സോ ഈ പതിനൊന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് എംപ്ലോയറുടെ ഒരു ചെലവാണ് അല്ലെ എംപ്ലോയർക്ക് ഒരു എക്സ്പെൻസസ് ആണ് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ എംപ്ലോയറുടെ പി ജി ബി പിയുടെ ഇൻകം കാണുമ്പോ ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സിന് എന്ത് കിട്ടില്ല നമുക്ക് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഡിസ്അലൗ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ എംപ്ലോയറുടെ പി ജി ബി പിയുടെ വരുമാനം കാണുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി ടാക്സ് അടച്ച വരുമാനം സോറി എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുള്ള ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി പ്രകാരം ഡിസ്അലൗഡ് ആണ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി ടാക്സ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്അലൗ ചെയ്യും എംപ്ലോയിയുടെ ഇൻകത്തിൽ കാണിക്കില്ല അപ്പൊ അവിടെ ടാക്സ് ചെയ്തില്ല എന്നല്ലേ അർത്ഥം അപ്പൊ അവിടെ ടാക്സ് ചെയ്യും എംപ്ലോയറുടെ വരുമാനത്തിൽ അത് ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സാലറി ടി ഡി എസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ എംപ്ലോയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ പക്ഷെ ചിലപ്പോ ചില എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യാം അറ്റ് എ ടൈം വേറൊരു എംപ്ലോയറുടെ അടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക്
എക്ക് പീരിയഡ് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ത് ചെയ്യണം പീരിയഡ് എന്ന് പഠിക്കുന്ന സാലറി കൂടി ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ എത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കണം എന്നറിയാൻ ഇനി ആഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ബിക്കാണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ ബി എന്ത് ചെയ്യണം ബി കൊടുക്കുന്ന സാലറിയും ആഡ് എന്ന് എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയും രണ്ടും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി അതർ ഇൻകം അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ബി എത്ര ടി ഡി എസ് പിടിക്കണം എന്നറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈമൽട്ടേനിയസിലി രണ്ട് എംപ്ലോയറുടെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റുള്ള എംപ്ലോയർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ എംപ്ലോയറുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ടി ഡി എസ് പിടിക്കേണ്ടത് എംപ്ലോയർ അതർ എംപ്ലോയറുടെ വരുമാനം കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ആറുമാസം വേറെ ആളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ആളുടെ കീഴിൽ പോകും അപ്പൊ വേറെ ആളുടെ കീഴിലും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എംപ്ലോയീസിന്റെ എംപ്ലോയറുടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാലറി നമ്മളെ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൾ ടി ഡി എസ് കാണുമ്പോൾ ഏത് വരുമാനം കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യും പ്രീവിയസ് എംപ്ലോയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സാലറി കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഒരേ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എംപ്ലോയി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ മറ്റേ എംപ്ലോയർക്ക് അറിയില്ലോട്ടോ ഓക്കെ അതിപ്പോൾ എ ക്യു കൊടുക്കണോ ബി ക്യു കൊടുക്കണോ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എംപ്ലോയറുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആളത് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഓവറോൾ നമ്മുടെ ടി ഡി എസിന്റെ സാലറിയുടെ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടി ഡി എസ് ഓൺ സാലറി സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ടു എംപ്ലോയർ ഷാൽ കൺസിഡർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് അതർ ഇൻകം ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയി ഈ ഫർണിഷ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയി ഓക്കെ എംപ്ലോയർ ഷാൽ നോട്ട് കൺസിഡർ എനി ലോസ് എക്സെപ്റ്റ് ലോസ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ എംപ്ലോയർ വേറെ ലോസുകളൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലോസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് എംപ്ലോയി വർക്ക് വിത്ത് മോർ ദൻ വൺ എംപ്ലോയർ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഈ എംപ്ലോയി ഓർ എംപ്ലോയി ചേഞ്ച് ഹിസ് ജോബ് ആൻഡ് ജോയിൻ അനദർ എംപ്ലോയർ ദൻ അറ്റ് ഹിസ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ അവരുടെ എംപ്ലോയിയുടെ ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം ഹി മേ ഫർണിഷ് ഹിസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഹിസ് അതർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടു എനി ഓഫ് ദ എംപ്ലോയർ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എംപ്ലോയർ ഇൻ ഫോം ട്വൽവ് ബി എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വൽവ് ബി കൊടുക്കും പിന്നെ നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്കിസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇഫ് ടാക്സ് ഓൺ നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്കിസിസ് ഓഫ് എംപ്ലോയി പെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ദൻ സച്ച് ടാക്സ് ഈസ് നോട്ട് അലൌഡ് ആസ് ഡെക്ഷൻ ടു എംപ്ലോയർ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ബി ജി പി പി ആൻഡ് സച്ച് ടാക്സ് ഈസ് നോട്ട് ടാക്സബിൾ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയി ഡ്യൂ ടു സെക്ഷൻ ടെൻ ടെൻ സി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് സാലറി കൊടുക്കുന്നത് എംപ്ലോയർ അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ടി ഡി എസ് പിടിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് എംപ്ലോയിക്കാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാലറി കിട്ടുമ്പോൾ ടി ഡി എസ് പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ശമ്പളം കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ടുവിൽ ഓവറോൾ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഓരോ സെക്ഷൻ വൈസ് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ടി ഡി എസിന്റെ സെക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോം ചെയ